Olá, começa agora o Hashtag Educa, a nossa conversa de educação. Hoje o nosso assunto é muito especial, nós vamos falar sobre professores produtores de conteúdo. Vocês sabiam que a Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro tem um jornal feito por e para professores? Então, é o jornal Nós da Rede, uma parceria com a Multirio. E para falar sobre isso, eu estou aqui com dois professores que participam, colaboram do, com o jornal, produzindo, organizando e produzindo conteúdo. É o Jonas Santos, que faz parte do Conselho Consultivo do Jornal, e a Marcia Elisa Rendeiros, que ela produz conteúdo para o jornal, escreve para o jornal. Professores, sejam muito bem-vindos ao Hashtag Obrigado. Educa. Obrigado. Obrigado. Então, para começar, eu queria que vocês falassem um pouquinho por que, que é importante que os professores produzam conteúdo. Esse, esse material, esse conteúdo, chega na, nas salas de aulas, vocês conseguem trabalhar isso com os alunos? Qual que é a importância dos professores estarem lá sempre na ativa, criando? Bom, assim, a princípio, eu acho que a coisa mais importante é, que o jornal trouxe é que o professor, é por natureza, ele é um narrador, né? A experiência que a gente acumula em sala de aula, no universo, no cenário de uma escola, ou de várias escolas, ou de uma escola para outra, é, possibilita, é, assim, um, um número enorme de, de, de contações de história, de casos, de situações que enriquecem, né, que podem enriquecer a sala de aula. Eu participei do primeiro número, o Jonas vai falar do, do, da confecção do jornal até melhor do que eu, mas foi uma experiência altamente enriquecedora. Ver, é, perceber o efeito que o jornal produziu. É, eu tive a oportunidade de entrevistar é, um senhor, o senhor Romeu, é, próximo à escola onde eu trabalhei, a Levi Miranda, há 27 anos, eu sou da Sexta Cri, é, e... e, e e perceber o efeito daquela reportagem para ele, para as pessoas que tinham contato com ele, para um trabalho educacional que ele faz naquele entorno da escola, é, foi muito gratificante. E como eu, assim, existe um número enorme de professores que escrevem, né? A escrita do professor, eu até havia falado com você que eu era uma, eu sou uma professora que escreve, eu não sou uma escritora professora. É, a escrita é uma forma de transbordar, da gente dar conta daquilo é, que aqueles 50 minutos uhum. ou um pouco mais em sala de aula, a gente não consegue é, trabalhar, né? É mais ou menos isso. Olha que depoimento bonito, né, da professora. Com você, Jonas, por que, que é importante os professores estarem sempre produzindo conteúdo? Então, eu lembro de uma primeira discussão do jornal que foi a seguinte, né? O que, que é ser professor? Né? E ser professor, ele, vai, ele também passa pela sala de aula, mas também passa por reflexões políticas, sociais reflexões é, relacionadas ao raciocínio da sua prática, né, ao legitimar a sua prática. E nessa perspectiva, a gente pensou, o que, que vai ter nesse jornal? Nesse jornal vai ter tudo aquilo que compõe o mundo da educação. O mundo da educação não é apenas estar em sala de aula, é também estar em sala de aula. Mas dentro desse universo que a gente chama de educação, existe legislação, existe é, concepções filosóficas, existe posturas sociais e disso tudo a gente pensou o seguinte, o jornal, por ser o jornal da educação, precisa conter esses espaços. Também espaços literários, espaços de manifestações culturais, espaços de troca. É, educação é rica, né? E por ser rico, o jornal precisa ser completo ou se aproximar dos vários campos que compõem a reflexão do ser educador. Então explica para gente como que o jornal funciona na prática, né? Como que vocês ficaram sabendo, vocês foram convidados, convocados? Como é que é a rotina de trabalho para produzir o jornal? Então, primeiro, é, a gente não foi convocado, a gente pesquisou. Pesquisamos como? Existiu uma chamada pública em um dos nossos portais, o Rio Educa, perguntando qual professor gostaria de compor e participar da confecção de um jornal sem nome porque inclusive o nome foi é, resultado de uma votação. Isso lá em agosto, setembro, setembro mais ou menos, mais ou menos do, do, é. do ano passado, de 17. Nos escrevemos cerca de 137, 139 professores. Veja bem, a gente está falando de uma rede de 45 mil professores, tivemos uma representatividade de 137. Inclusive, isto foi também tema de debate nas nossas reuniões. Né? Como aumentar a capilaridade desse importante instrumento? 
é, em seguida, a partir de 137, tivemos uma votação é, de representações por CRE. Então, cada CRE tem o seu professor representante, são dois, o titular e o suplente, que compõem um conselho consultivo. Nesse conselho, nós recebemos os textos de todo mundo que faz parte da Rede Municipal de Educação Carioca, da Rede Municipal de Educação do Rio de Janeiro. Recebemos os textos, lemos e nos reunimos aos sábados para debater os textos é, mandados. É importante falar que não existe é, o texto preferido ou não, é o conselho que vota. Então, portanto, todo mundo recebe todos os textos de todas as partes do jornal para votar. E, a partir dessa votação, a gente compõe o nosso material. E os professores que estão assistindo a gente uhum. agora, ao vivo, e que se interessem pela, por participar do jornal, uhum. queiram também mandar o, o seu conteúdo, como que eles podem fazer? Então, primeiro a gente tem um e-mail de, de contato, né? É jornalsme.rioeduca.net. Mandando para esse e-mail, a gente, enfim, recebemos nossos e-mails particulares, é importante falar do e-mail institucional, é um e-mail importante para esse jornal. A gente até abriu para os e-mails particulares, mas, sobretudo, o institucional. E a gente devolve para esses professores a, o que foi passado nessa reunião, o que, que a gente discutiu, os textos que foram elencados para, aquela, para aquele número, né? a gente está indo para o segundo, é importante falar também que... A gente tem prazos, né? então o nosso prazo agora é até 19 de março, quem quiser mandar texto, a gente tem até dia 19 agora, porque foi prolongado, a gente sentiu essa necessidade, a partir da nossa discussão do conselho, enfim, para receber esse material e aí estudar, teremos uma semana para estudar os textos, que no sábado seguinte, ao 19, já estaremos reunidos para compor o segundo volume. No dia 24, né? Isso. Então, ó, professores, fiquem ligados até dia 19 de março, se vocês quiserem participar do jornal, mandando conteúdo ou tirando dúvida, mandando algum comentário, escrevam para o jornal sme.rioeduca.net. Né? Não percam essa oportunidade. É, Marcia Lisa, eu queria que você falasse um pouco mais sobre como foi essa experiência de escrever para o jornal. Porque é, uma, é diferente você escrever para um jornal. Né? Como é que foi é, essa questão de entrevistar, de escolher a sua pauta? É, a questão de escrever para um jornal, para uma professora, é o exercício do que a gente faz no dia a dia. Né? Assim, acho que se não existisse criatividade e improviso, a gente nem manteria o elo é, do ofício mesmo, né? como professor. sem E dentro desse, desse, desse universo, a gente tem, para esse primeiro número, inclusive, quando o jornal foi pensado inicialmente, eu participei da primeira reunião, é, a ideia era que a gente pudesse, num, de, num determinado setor do jornal, estou falando especificamente da forma como eu contribuí, mas há um sem número de possibilidades dentro do jornal, que a gente pesquisasse pessoas ou personagens que estivessem ligadas à educação de alguma forma, nem, não necessariamente até um professor, né? E eu cheguei a esse personagem, que fez parte do meu cotidiano durante os muitos anos que eu trabalhei numa determinada escola, a Escola Levi Miranda, e eu tive a oportunidade e percebi o efeito dessa escrita, não só na pessoa que eu entrevistei, mas no, no significado é, dela naquele cenário. Eu volto a dizer, volto a bater na tecla, que o professor ele precisa encontrar, e eu acho que nós na rede... É excelente para isso, uma expressão, um espaço de expressão, para que ele possa é, dar conta da, da aridez, das dificuldades, das alegrias, porque a gente partilha coisa boa, a gente tem memória de coisas positivas também, né? E fazer disso uma, uma, uma praia, uma forma de, 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 de levar adiante, né? Seguir adiante apesar de, eu acho que a escrita, ela, ela, ela dá conta disso. Então, o que eu vivi em sala de aula, o que eu observei, o que eu aprendi, o que eu tenho aprendido na troca com os meus, meus colegas. Eu hoje percorro escolas, eu não estou mais... É, na, eu me apresento como professora de história, que é isso que eu sou essencialmente, você sempre, mas eu hoje percorro escolas e tenho aprendido muito com elas e com os colegas. Eu acho que essa troca, essa, esse ouvir atentamente, esse prestar atenção... Do, do porteiro, da pessoa que abre a porta da escola, a primeira chegada, 
desse entorno. A escola, ela é um, um campo de subjetividade. É onde a gente é, pode, vai do, do ínfimo, do pequenininho, até a escala maior social. A escola tem, é um, um espaço para isso. E tem muito né? campo para você aprender com, com certeza, muita coisa. Com certeza. A gente recebeu uma interatividade. Vamos ver o que, que o pessoal tem para comentar. Aí, aí, nossa, mãe. Olha só, a Carolina Antonucci escreveu assim, excelente programa. Está aí, professores, vocês que queiram mandar suas perguntas, seus comentários, suas sugestões... Podem escrever para o Facebook ou pelo nosso WhatsApp. O número fica aparecendo aqui na tela, sua contribuição é muito bem-vinda. Isso aí, o pessoal está gostando. Né? Que, bom, que bom, que bom. Agora, professores, eu queria que vocês falassem qual é a maior dificuldade, no caso, né, como uhum. produtores de conteúdo, para o professor escrever. Porque se tem uma coisa que o professor é ocupado, né? o tempo é uma questão, como é que vocês lidam com isso, resolvem, conseguem ter tempo para criar, né, além do, do conteúdo para as aulas de vocês? Eu vou, eu vou falar, mas eu vou deixar o Jonas <risos> falar disso com mais é, consistência até. Eu digo, assim, eu repito para os meus alunos, para os meus amigos, que o tempo é o um artigo de luxo. né? Hoje, uma pessoa é, que se define como rica, né, digamos assim, é aquela que tem mais tempo. Então, o professor definitivamente, ele vive as turras com o tempo, mas a gente encontra meios né, e consegue, talvez por conta justamente do improviso, da criatividade, da necessidade da expressão, a gente faz entre uma aula e outra, entre uma escola e outra, entre uma coisa e outra, é, aqueles cadernos que os pesquisadores usam, Sim, aqueles cadernos diários de bordo, diários bordo né? você viu alguma coisa interessante ela fica ali anotadinha para depois transformar aquilo ou mexer mais naquilo, porque tempo é uma coisa que definitivamente os professores não têm. É, sobretudo <risos> quando a gente precisa estar atualizado a todo momento, que a gente trabalha... Na... Qual é a nossa matéria-prima? Nossa matéria-prima é a sociedade e a formação humana. Então, a gente precisa primeiro se organizar. Concordo com a professora, tempo é muito complicado, porém, é necessário que a gente... É, se organize através da escrita para disputar imaginários sociais, sobretudo. Né? É, quem melhor para refletir sobre sala de aula do que nós? Isso aí. E a gente precisa de tempo para essa reflexão de sala de aula. Por isso, mais uma vez, eu falo que o jornal Nós da Rede, por isso é importante também. Lá a gente consegue colocar algumas Professor, mostra um jornal para a gente, para a gente mostrar. ver como é que é a, a cara dele, é, olha só que legal. É muito bacana. Inclusive, o título foi resultado de votação. Tivemos quatro nomes. Foi uma enquete por Rio Educa e esse foi o nome que a gente pode entender que a maioria dos professores que votaram, enfim, do município do Rio de Janeiro, é, aprovaram. Então, o nome é nosso. Vamos para mais uma interatividade que chegou, é rapidinho. Depois a gente volta a falar mais um pouquinho do jornal. É, a Ana Batista perguntou, o que você diria para estimular outros professores a participar do jornal e de outras produções como autores? Uhum. Então, é... A primeira coisa, eu acho que a gente tem que entender que a sala de aula é a matéria-prima. E dentro de uma sala de aula, a gente consegue bons argumentos para boas produções. Né? Não está distante tanto da gente o, o observar atento as individualidades. E a escrita passa por isso, né? por um olhar atento das individualidades, podendo nascer disso boas produções. Eu, particularmente, eu tenho até um, uma, uma matéria nesse jornal, quando eu discuti gestão democrática da educação. E por que, que eu discuti gestão democrática da educação? Porque naquele momento o município do Rio estava passando pela escolha dos seus gestores públicos, das escolas públicas. Então, acho que cabia naquela observação que eu estava vendo de, de, de chapas sendo, é, apresentando seus pontos de vista, professores discutindo com os pais, com os alunos, cabia naquele momento uma reflexão do que é ser uma gestão democrática. Perceba, né? É, é, mais uma vez, a educação indo para o campo, que também é dela, que é um campo legislativo, um campo de disputa da, da legalização. E aí, o que a gente fez? Vamos lá pesquisar um pouco, vamos entender um pouco quais são as legislações que regem e divulgar isso para a nossa rede, isso. divulgar isso entre os nossos pares. Vamos para mais uma interatividade. A Mônica perguntou como os, se os alunos também podem mandar sugestões para o jornal. Deixa você responder. Então, é, esse jornal é, uma... é feito né, 
pelos professores e para os professores. Aconteceu essa discussão no nosso conselho lá no início. né? É, os alunos poderão participar do jornal? A gente entende que esse jornal é a voz e a fala nossa, profissionais da educação. E o que, que a gente decidiu fazer no conselho? É, o professor pode entrevistar o um aluno, que foi o que a professora, alguns professores fizeram, e a partir dessa entrevista ele pode participar de maneira indireta desse jornal. Eu quero até mostrar. Não, eu, é assim, eu vou fazer. Não há como é, ser professor e escrever da sua prática sem Sim, falar do aluno. Isso. O aluno sempre é, ele, ele está presente na própria essência, embora seja um veículo nesse é, particular de escrita do uhum. professor, entendeu? É, a gente teve uma matéria no jornal, inclusive, com o um aluno. Teve um aluno que Quero contribuir com o meu também. melhor, enfim, né? Que ele participou de algumas reuniões da escola e a professora Sim. achou interessante trazê-lo para o jornal. Então, ela o entrevistou e publicou aqui uma matéria com ele. Eu tenho uma, uma proposta. A gente tem, a gente, é, o jornal recebe vá, é, uma, uma sucessão de matérias e depois elas são aprovadas ou não. Eu, por exemplo, escrevi recentemente com uma ex-aluna. Entrevistei uma ex-aluna ah, já legal. bastante tempo é, fora da rede para ter a percepção dela da memória da escola pública é, no Rio de Janeiro. Enfim, então acho que foi assim também. O aluno ele, ele ele está atávico, assim, não tem como não você tem como dissociar e uma coisa da... E as possibilidades são muitas, Isso. né? Não tem Basta como do falar professor. sem falar de aluno. Isso aí. Vamos para mais uma interatividade? A Fernanda Fernandes está perguntando que tipo de conteúdo é veiculado no jornal, ligado a temas curriculares e ou sínteses de produções acadêmicas dos professores, ou poesias e contos, reflexões sobre a prática docente, né? O que que... Professora, o que você que é, escreveu para o jornal? O que jornal, que pode como, ser escrito? É, como informativo da rede, como ele tem, ele flerta com a literatura, Sim. ele tem reportagens, ele tem as questões legislativas que, a que o Jonas se referiu. Agora, a gente lembra, eu vou fazer até um particular, que existe uma revista eletrônica na rede, a Recep, né? E ela, sim, tem uma inspiração acadêmica, onde os professores podem veicular seus, seus, seus artigos escritos, parte de suas pesquisas, enfim. Uhum. O jornal, não é que ele não tenha, é, mas ele não tem essa cara é, acadêmica. Não tem como não também dissociar a ciência, porque nele está ali o resultado de muitas pesquisas, da percepção de muita gente que vem estudando mais profundamente algumas coisas, ou não. Né? O jornal, ele tem, a, a pegada do jornal é para ele ser lido. Nós não escrevemos um jornal para circular de modo fechado, amarrado. Que não se... A gente quer inspirar a leitura é, de professores lendo professores. É isso, essencialmente. Um professor né? de artes, por exemplo, pode mandar um desenho? Claro, deve. Ah, deve. deve. Inclusive, a gente tem um personagem, que é a Dona Aurora, que a gente é. brincou de espetáculos da Dona Aurora, que foi fruto um pouco dessa discussão. Eu acho que a pergunta dela já responde. O jornal é isso que ela falou, né? É, tem um campo que foi o Anderson que escreveu sobre avaliação, que foi de onde ele estava sentindo, de, tendo um olhar empírico dele. Teve um campo que foi do SEC, mas teve uma poesia no jornal, teve entrevista no jornal. Então, o, o jornal ele tem multifacetas, multifacetas. Inclusive, quem, tá, quem ler o jornal e quiser opinar, tem lá a nossa parte do Partiu Professor, hashtag Partiu Professor, que é como se fosse a nossa carta, que ele pode ler o texto e opinar sobre aquele texto. E a gente publica essas opiniões. E, Márcia, você tem experiência também escrevendo para outros veículos? Como é que... Hum. Ou só esse jornal foi a sua primeira experiência? Não, eu, eu escrevo já há algum tempo. Responde bem rapidinho, porque o nosso tempo já está quase é, acabando, infelizmente. Eu escrevo já há algum tempo. Acabei de lançar as arestas sociais do Facebook, aproveitei para trazer, para fazer essa divulgação. É, é o resultado de uma tese de doutorado onde eu trabalhei com fotografia, memória, melancolia, coleções, enfim. É, escrever é agora uma extensão do ofício da professora. Isso aí, gente. Muito obrigada, professores. Obrigada pela participação de vocês. Obrigada a vocês por terem acompanhado a gente. E, ó, fiquem de olho no Facebook da Multirio, no portal da Multirio, porque a gente continua publicando muito conteúdo lá. Vocês que querem saber mais como criar, como publicar seus conteúdos, fiquem ligados. Obrigada e até o próximo Hashtag Educa. Tchau, tchau.